Jessica Headley. And I'm Ryan Wolf. Our, our greatest, greatest responsibility, responsibility is to, to serve, serve our, our Treasure Valley communities. The El Paso, Las Cruces communities. Eastern Iowa communities. Mid-Michigan communities. We are extremely proud of the quality, balanced journalism that CBS4 News produces. But we are concerned about trouble and trying to be responsible one-sided news stories plaguing our country. Plaguing our country. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish the same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and false, false news, news has, has become, become all too common, common on, on social, social media. media. More alarming, some media this is extremely dangerous to our democracy. 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 Immaginatevi come nella puntata di Simpson del 2005, siete Mr. Barnes e volete cambiare la mentalità di tutti, iniziate ad acquistare tutti i mass media. Comico proprio che dopo diversi anni la Fox è stata acquistata da Disney, nonché da ABC, cioè il più grande gruppo e colosso di mass media in America. Stiamo parlando dell'estero, no? In Italia la situazione poi non sembra troppo rosea, tanto che non siamo assolutamente messi bene dal punto di vista di libertà di stampa, e diciamo che ci sono grossissime aziende che vanno a controllare gran parte del sistema informazione Italia e abbiamo la Medica Fininvest di Berlusconi che vi devo spiegare che cos'è la Mediaset ma anche Mondadori abbiamo il gruppo Jedi di Repubblica, della Stampa, dell'Espresso e di tantissimi altri abbiamo RCS Media Group di Cairo che è appunto Rizzoli che gestisce eventualmente la 7, nonché appunto il gruppo di Vittoria Rizzoli, ma poi abbiamo anche De Agostini, Garzanti, o la rivista di finanze più lette in assoluto in Italia che è solo di 24 ore, è gestita da Confindustria. Vi lascio in descrizione un link bellissimo, veramente ben fatto, su un bellissimo PDF, veramente ben ben fatto, andatelo veramente a vedere, di tutte le varie aziende che controllano l'informazione in Italia. In generale poi quello che sono stati social è stata la condivisione a manetta di una quantità folle, di informazione eventualmente anche fake news questa parolona che è stata appunto uscita in questo periodo un periodo di social if you don't read the newspaper you're uninformed if you do read it you're misinformed hmm. so what do you do? that's the great question what is the long term effect of too much information one of the effects is the need to be first not even to be true anymore So what a responsibility you all have to be, to tell the truth, not just to be first, but to tell the truth. We live in a society now where it's just first. Who cares? Get it out there. We don't care who it hurts. We don't care who we destroy. We don't care if it's true. Just say it. Sell it. Anything you practice, you'll get good at, Inclu including BS. Chi legge un giornale è disinformato, chi non legge è misinformato un piccola distinzione la disinformazione è una cosa voluta quindi dare far passare una notizia per un'altra cosa la misinformazione è far passare una notizia senza aver magari aver conosciuto le fonti aver sbagliato a dare quella determinata notizia e secondo me ha accennato molto il punto il giornalismo di adesso non è informazione non è la ricerca della verità è business puro e semplice business. Vendendo ormai molto meno il cartaceo devono raffarzonarsi in qualche modo e quindi via di titoloni clickbait, insomma giornali di passione youtuber. Anche se tanti youtuber fanno più informazioni di questi giornalai, giornalisti, quella cosa lì. Un continuo di accozzaglie tra cronaca nera e grossissimo terrorismo mediatico. Perché effettivamente non pubblicano gran parte delle notizie positive è perché il sistema gode gode 
nel farti pensare guarda che il prossimo potresti essere tu abbi paura ti è mai chiesto perché il 90% delle notizie che leggete costantemente sono negative e perché poi i restanti alla fine sono grossi per riempirti la testa di merda di merda non serve più l'informazione la verità adesso importa solo il titolone e attira molto di più un titolone che deve fare scalpore per il click facile non per la verità e magari si crea il titolone facile per il click e si scopre che è una fake news e chi sono i paladini che tentano di eliminare le fake news i cosiddetti debunkers ho appena questa testata giornalistica dove appunto poi è sempre gestita la mentana ovvero affidati di RCS Group quindi anche qua ehm, non parlatemi troppo di eh, sono, sono tutti liberi queste informazioni dipendenti professionisti dell'informazione e questi debunkers non sono preparati assolutamente a nulla tentano di fare del debunking totalmente ridicolo hanno sempre una costante faziosità politica non giornalistica per la verità ora al di là degli schieramenti politici voglio prendere questo esempio che secondo me è stata una rivoluzione dal punto di vista social di informazione Luca Donadell carica un video su Facebook chiamato La Verità sui Migranti e incredibilmente ha creato molto più scalpore e molta più informazione questo ragazzo piuttosto che anni e anni di informazione pubblica. Non c'è nulla di sbagliato in quello che dice Luca Nodanel, è stato perché da un piano lui fa vedere a fatto da un punto di vista realmente giornalistico non voglio entrare troppo in politica però è per vedere non tanto il fine quanto il mezzo la mia critica principale è il mezzo di informazione come vengono scritte determinate notizie siamo e saremo invasi se le notizie e l'informazione continuerà su questo piano da fake news ma poi veramente fidarti dei professionisti dell'informazione quando è controllata l'informazione italiana da pochi. Menzione d'onore, non bias, non la Finton Post, ma assolutamente fanpage. Fanpage io penso che sia il fondo del barile, ma proprio il raschiare il barile con una forchetta che fa anche quel, quel rumorino un po' fastidioso. Estrema faziosità, anche se in realtà non capisci perché a volte sta da una parte, a volte sta dall'altra, eh, però non in maniera oggettiva, cioè non è che dici oh, l'informazione deve essere fatta così, no, no, è fazioso da una parte e dall'altra, ha creato articoli anche classici, no, femminismo style e sono stati ampiamente criticati perché erano delle cose ignobili, faziosità spicciola, titoli clickbait e una costante, costante vetrina di necrologi per ricercare i like, cioè io mi ricordo, mo era morto, per YouTube anch'io, boom via un video fatto che sembrava fatto nel cellulare che tanto sono, sono dei, dei fotomontaggi preso quattro foto a me è morto anche youtube anch'io uno dei giornalisti che più mi ricordo e che seguivo effettivamente era Savio Tommasi una persona troppo costantemente faziosa cioè io mi piacevo un sacco perché aveva lo stile di Piff il testimone ex Iena, è sempre stato schierato politicamente Piff, però non lo dava troppo a vedere, lui in giro con la telecamera andava in giro, intervistava boh, questa è l'intervista, era informazione, era intrattenimento però dava una visione totalmente diversificata su determinati argomenti era molto carina anche dal punto di vista di mh, intervistò Fabrizio Corona una parte della vita di Fabrizio Corona faceva, senza di andare a chiedere effettivamente se tal giornalista aveva fatto quella tal intervista andava direttamente alla base dell'informazione, cioè alla persona appunto. Non ha mai creato in generale eccessi di faziosità. Severi Tommasi è sempre stato fazioso ed è uno dei tantissimi giornalisti che vado a citare, però è uno dei più famosi perché carica anche video su YouTube, è anche lì che mh, critica a man bassa. E, sinceramente come fai a fare giornalismo se fai un qualcosa di fazioso e non di oggettivo e non per la verità l'informazione? Un conto è creare intrattenimento, un conto è creare informazione, puoi anche creare informazione con intrattenimento. Penso che ad esempio gli youtuber per assurdo i, i vlogger 
facciano informazioni in tanti casi ma anche intrattenimento i video di Yakidale ad esempio secondo me funzionano molto bene eh, alcune cose sono pressoché inutili come video molte sono delle chicchette dal punto di vista di informazione forse potrebbero essere un po' più specifici però secondo me sono molto molto interessanti cioè che ti lasciano qualcosa che sia veramente in presa diretta in realtà che sia veramente verità e esiste in Italia un qualcosa che sia verità e non solo intrattenimento esiste in Italia qualcuno che parli di notizie e non di tragedie che parli di idee, valori e non di critiche obsolete 